हेल्दी नभएर एक दिन ज्वरो आउँदा खेरि कस्तो हुन्छ कति डाउन भइन्छ एउटा हेल्दी मान्छे ज्वरो एक दिन अलिकति रोग भएर ज्वरोले कति थला पार्छ अर्गनाइजेसन इज नो डिफरेन्ट मैले गएर एकदम हाइड्रो पावरको बारेमा मैले थुप्रै बोल्दै भने त नसोला नि म हाइड्रो पावर इन्जिनियर पनि होइन म एस्टिमेटर पनि होइन मसँग पास्टको एक्सपिरियन्स पनि छैन नेपालमा एउटा विदेशीलाई इन्भेस्ट गर्दै मेरो देशमा भनेर हामीलाई लान हम्मै पर्छ महाभारत पर्छ तपाईँ हामी जस्ता मान्छे अथवा हाम्रा छोरा छोरीहरू नेपालमा ल एउटा चाहिँ भाइबल प्रोजेक्ट यो चाहिँ रिटर्न आरओआई भन्छ नि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि छ इट डज मेक सेन्स भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो इमोसनल कनेक्सन चाहिँ बोनसको रूपमा आउँछ के छ त भन्दाखेरि एयरपोर्टमा जाँदाखेरि एनआरएन दस वर्ष एनआरएन कार्ड लिएको छ तर उसले चाहिँ भिसा लगाउनु पर्छ आजकै दिनमा तपाईँ आज प्लेन चढ्नु भयो भने भोलि बिहान गएर त्यो भिसा लगाउनु पर्छ कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा ओन्ली अन लाहोरी टेलिभिजन नमस्कार कार्यक्रम क्रसेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म गणेश भट्ट दर्शक वृन्द यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यही समयमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ गैरे अवश्य नेपाली सङ्घको विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबर पन्ध्रदेखि सत्रसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ र विश्वभरि असीभन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरू नयाँ नेतृत्व चयनका लागि काठमाडौँमा भेला हुँदैछन् र यो नेतृत्व चयनको यो समयमा विभिन्न देशका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू अहिले काठमाडौँ जाने क्रम पनि बढिरहेको छ र विभिन्न देशहरूमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ अब नेतृत्व कसलाई चुन्ने भन्ने खालको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ भने निर्वाचनका उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो तरिकाले तयारीमा लागिरहेको देखिन्छ यही परिप्रेक्ष्यमा आज हामी गैर आवश्य नेपाली सङ्घको आगामी निर्वाचनमा अस्ट्रेलियाका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष पदका एकजना उम्मेदवार मन केसीसँग कुराकानी गर्दैछु गैर आवश्य नेपाली सङ्घको गैर आवश्य नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र झन्डै झन्डै दुई दशक यतादेखि अस्ट्रेलियामा रहनुभएको रहनु छ र नेपाली समुदायको बिचमा अस्ट्रेलियामा परिचित नाम परिचित अनुहार मन केसीसँग हामी अब यो उहाँको उम्मेदवारी केका लागि हो र गैर आवश्य नेपालीको यो अभियान अब कता जाँदैछ लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ मन सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद गणेशजी अब मैले थोरै त परिचयमा पनि जोडे होइन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कुरा गर्दाखेरि यसको स्थापना कालदेखि नै अस्ट्रेलियामा तपाईँ यहाँको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ एघार तेह्रमा रिजनल कोअर्डिनेटर हो सेना रिजनल कोअर्डिनेटर भएर पनि काम गर्नुभयो त्यसपछि तेह्र पन्ध्रमा आइसिसीको स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्थ्यो शेष कालेको नेतृत्वमा त्यतिखेर एउटा पपुलर पनि थियो होइन त्यो बेलाको टेन इयर अनि अझै यहाँ सिन अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि एनसिसीमा पनि निकै पपुलर नेपाल फेस्टिभल तपाईँहरूकै पालादेखि सुरु भएको लगायतका विभिन्न कुराहरू तपाईँले योभन्दा अगाडि गर्नुभएको फेरि यस्ता मलाई सम्झना आउँछ होइन र अहिले चाहिँ आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्टमा आफ्नो क्यान्डिडेटसी अगाडि सार्नु भएको छ यो बिचमा तपाईँ तेह्र पन्ध्रमा आइसिसी स्पोक्स पर्सन भए पछाडि चाहिँ तपाईँ संस्थामा त्यति सक्रिय रूपमा हामीले अगाडि आएको देखेको थिएन होइन यसबाट एक्कासी आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्टमा आउनु भएछ कसरी गणेशजी सक्रिय भन्नाले यस्तो छ सुरुदेखि नै टू थाउजन्ड फाइभमा यो एनआरएन अभियान टू थाउजन्ड थ्रीदेखि सुरु भयो हामी लगभग टू थाउजन्ड फोरदेखि नै यो अभियानमा लागे हो फर्मल्ली हामी अस्ट्रेलियामा एनसिसी सुरु गरेको पहिलो हामीले एडक कमिटी टेन फेब्रुअरी टू थाउजन्ड फाइभमा हामीले बनायौँ त्यसलाई पछि फर्मलाइज गऱ्यौँ नेसनल कन्भेन्सन मार्फत र इलेक्टेड कमिटी हामीले सेभेन जुलाई टू थाउजन्ड एन्ड फाइभमा बनाएको थियौँ दुई वर्षको लागि म त्यसपछि अध्यक्ष भएको थिएँ सबै साथीहरूले अगाडि बढाउनु भयो बढियो राम्रै कामहरू गरियो धेरै थुप्रै इनोभेटिभ नयाँ कामहरू गरियो पर्टिकुलरली सुरु सुरुका दिनहरूमा एकचोटि एउटा एक्जाम्पल सेट भएपछि क्यारियन गर्न अलिक सजिलो हुन्छ सुरुका दिनमा फाउन्डेसनहरू बनाउँदाखेरि नयाँ एक्जाम्पल सेट गर्नलाई अलि एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि टू थाउजन्ड सेभेनमा सबै साथीहरूले होइन दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्दै गर्दा जोड गर्दै गर्दा मैले होइन यो भनेको लिडरसिप भनेको सक्सेसनमा हामी विश्वास गर्ने मान्छे यसलाई चाहिँ अरू सक्सेसन प्लानिङ चाहिँ हुनुपर्छ अरू साथीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ अरूलाई पनि इनेबल गर्नुपर्छ क्यापेबिलिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्ने मान्छे अनि त्यति बेलाको नेसनल कोअर्डिनेटरमा अध्यक्ष हुँदै गर्दा गोवा कटुवाल हुनुहुन्थ्यो हामीले नेसनल कोअर्डिनेटर भन्ने चलन थियो त्यति बेला महासचिव नभनेर अनि उहाँलाई उहाँले पनि उहाँलाई अनि हामीले इन्करेज गरेर उहाँले होइन होइन भन्दा भन्दै तपाईँ हुनुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि सेकेन्ड अध्यक्ष उहाँ हुनुभयो त्यसपछि 
कंटिन्युअस नहीं संस्था में सदैव में लगी नहीं रहा था पहले अगर बनियाल लोगों रीजनल कोऑर्डिनेटर बना इलेवेंथ थर्टीन में तेरी वेला एक दिन में छुलो सेवेंथ इन एन रीजनल कॉन्फ्रेंस शायद तेरी वेला को हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द मस्ट सक्सेसफुल रहा एक दिन में चाहे रेजिंग द बार बननी सब एक ग्लोबल लेवल में साथ ही रुवाटा साइन तो एप्रिशिएशन बात ही हो तो कर यू थर्टीन फॉर फिफ्टीन में स्पोक्स पर्सन � कुरु में बनी सामने जाए ना मूवमेंट में ना इतिहास में तेरे वाला में नेपाल में वाला में आप भूकंप आ गयी तेज में जाए वाला टैक्टिकल रिस्पांस ना निर्लेज़ जोने वाला लेज़ शिप को भूमिका खेलो डाइस पर आले अर्थ तेला लीड वाला ना निर्लेज़ गरु ना निर्लेज़ अध्यक्ष को ना ताले सेज बाईसेस एडवाइजर को मैं फिफ्टीन सेवेंटी नहीं आने वाला क्या होना चाहिए काम सही गरीब ने रखी है अच्छा तेज में जैसे मैं यू बीच में अस्तित्व हर मात्रे पर ये तेरो छोलो जाएं ऑस्ट्रेलिया को इलेक्शन बाहर हजार तर ये आज का अंतर्वार्त तो हमारे यहाँ में विशेष रियो निर्वासन को संघार में भाई कारण ये पर्टिकुलर रियो निर्वासन र अब आपको दिन में यानी रण मूवमेंट को विषय में चल के तो फोकस वाले प्रकार नमले यानी सांदर्भ एक ठंड रास होगा ना तो इंटरेस्टिंग पनी उनसे वाला मरी बनो खुशी कैसे मानसिरो आई ना कैंपेन में एक्टिव भाई रहे बने आजे बने बने एक्जीक्यूटिव पोजीशन में बसी रहे बने सही जस्ट उनसे नहीं अब पंद्रह सत्रह को कार्यकाल में तो मैं एक बंदूक एडवाइजर हूँ ना थियो तीस वर्ष आड़ी एडवाइजर पर नहीं उठा तो पहले निर्बासन चित्रा बंदा पर नहीं उठाते हैं उठा तो मै एक कई समस्याएं आएंगे एक कैसी किन जाने मनसाए आयो हैं जैसे मेरे प्रश्न हो एक कैसी सही बनने की तेला आर्ग रूप ले मैंने सही कि मैं विश्वास कर सुबह ने ये वाला यू यू मामला में मैंने उपेंद्र मोहत्व दायला सामने ना जाए 2005 6 7 8 तेरा कोई पुराना वाला शुरू का दिन हो रहा हूँ उन्हें ट्वीट आ गया � इसमें इन्वॉल्व होना चाहना चाहिए पहले आपनों टेक नहीं धारा ताल बोलियो बनाना उस तब मैं टेके को ज़मीन बोलियो होने पर चाहे आपनों ही स्टेबल साइन है वाले गैर नेत्रित दिन चु नेत्रित तो मैं जाने वाले को तो रोल मॉडल होने हों ना और उलाई इनकरेज करनी हो इस तो बो होने पर चाहिए वाले तेजले में सभी सोसाइटी वाइडर सोसाइटी को लुकाकर कर सुन दा अलग अलग आफ्टर पर ना सकता अलग अलग नशों में ना सकता त्यों करो मेले तेजी वाला को समझें चु रा मेले क्या करते हैं मेने हर एक जस्ते दो ही वर्ष में एक्टिव वर आते से आते दो ही वर्ष में कुने ही योड़ा ऑस्ट्रेलिया जस्तो अथवा एक्टिव एनसी शेयर को अध्यक्ष होने पर निको यू हैव टू गिव एवरीथिंग टाइम रिसोर्सेस संपूर्ण लगाया रहा आपना पर्सनल प्राइवेट कुरा रहा धेरी पछाड़ी पड़ने से मायों ना होना कंटिन्यूस गौरव बने एक सस्टेनेबल वही नतियो आप फुले बेस्ट देश में दिन सकी नहीं ना संस्था लाइफ में अन्य है वंश तो लीडरशिप को चेन ऑफ कमेंड में बसने सक्सेस में बसने वही तरह के बसने औरों में बनी अन्य है वंश एक औरों लाइफ अपॉर्चुनिटी दिनी आर्थ में बनी साइड लागनों पर नहीं वंश आर को आखिर तब बंदा आप हो पनी अली कती चाहे एक्टिव Orang tuh bani mereka tu, tesis kerja jas tay, mah eleven mah bayi, tesis pasi usma bayi, kere esos pasun bayi, tesis pasi mah afri voluntarily, ni na, tu selalu mah bani. Lebih sih mah tesis tu continuously, ni mana yang unuk percaya, nama ni sampai chulu guru, tapi ada banyak lagi ni bayi. Azra, mah five seven mah tesis bayi, mah yang 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 अब तू करता ही करता फिर सस्ता में तो निरंतर लागी रखिए तो यू इनायत नगर में तो कुने ये वाला अब तेरे साथ ही ना तेरे साथ आज आपको दिन सम्मा यो आईसीसी इलेक्शन को जाने जाने एक हफ्ता आ गाड़ी हमले हफ्ता दस दिन आ गाड़ी कुरा कहने को रिक्वेस्ट संदर्भ हमारे से तो मैं को अब मूलभूत � अगर ये बड़ा उन्हें प्रतिबद्धता आ रही हो निर्वासन के एजेंडा आ रहे हो मुख्य एजेंडा आ रहे हो जिसके ऊपर अब आमी मुख्य निर्वासन के एजेंडा में प्रवेश करो हाँ सर इसमें प्रवेश करने का तो मैं इतना पहले आगे क्यों सोचे को क्वेश्चन मैं बीट मारना चाहूँ प्लीज यानी किना इतनी बेला मैं आए 
भन्ने म कहिले पनि विश्वास नगर्ने मान्छे अहिले पनि म गर्दिन अहिले पनि अरु बेटर अल्टरनेटिभ छ भने त्यसको मतलब अल्टरनेटिभ छैन भन्ने पनि होइन फेरि त्यो फेरि अलि अफेन्सिभ हुन सक्छ त्यो एरोगेन्ट हुन सक्छ तर मभन्दा अरू डिजर्भिङ साथीहरू हुनुहुन्छ भने अभियसली यो त डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो तर मैले आफूले र म अरू थुप्रै साथीहरूको इन्करेजमेन्टमा लिडरसिपको कमी हुँदै गयो क्वालिटी लिडरसिपको कमी हुँदै गयो मैले एक दुईवटा उसमा पनि मैले भन्ने गरिरहेको छु राखेको छु एनी अर्गनाइजेसन्स क्यान गो एज हाई एज द लिडर्स हाइट आई एम नट टकिङ बैट द फिजिकल हाइट त्यो इन्टेन्जिबल म्यानरमा भन्नुपर्दाखेरि भिजनदेखि लिएर कमिटमेन्टदेखि लिएर पोटेन्सियलदेखि लिएर क्यापाबिलिटीदेखि लिएर होइन ती सबै कुरा को सम्मिश्रण र एक्सपिरियन्स प्लेज अ ग्रेट पार्ट ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री प्लेज अ ग्रेट पार्ट तपाईँले पास्टमा के गर्नुभएको छ कतिको सक्सेसफुल्ली कतिको इफिसियन्टली गर्नुभएको छ अहिले फ्युचरको बारेमा धेरै कुरो बोल्छ नि होइन त्यस अर्थमा कतिपय साथीहरूले क्वालिटी लिडरसिप कमी कमी हुँदै गइरहेको छ है यत्रो अभियान यो पन्ध्र सत्र वर्ष लामो अभियान एउटा एडल्ट स्टेजमा आइसकेको अभियान यसलाई केयरफुल्ली अभियन्ताहरू ले म्यानेज गरेन भने गर्न सक्ने पोटेन्सियल मान्छेहरू साइड लाग्यो भने यसको भविष्य कस्तो होला यत्रा साठी लाख सिक्स मिलियन पपुलेसन डायस्पराले रिलाई गर्ने नेपाल सरकारले एउटा जिम्मेवार एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा हेर्ने सम्पूर्ण चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले यिनीहरूले केही गर्छन् कि भनेर हेर्ने यत्रो अभियान अलिकति ढलमलायो भने अलिकति रिस्पोन्सिबल तरिकाले कन्टिन्युटी को रूपमा कन्टिन्युटी प्लानको रूपमा अगाडि बढेन भने त्यसमा चाहिँ अब सबैलाई हामीलाई पनि खल्लो लाग्छ हामीले पनि थुप्रै यसमा चाहिँ पसिना बगाएकै हो रिसोर्सहरू लगाएकै हो म जस्ता थुप्रै सयौँ हजारौँ साथीहरूले गर्नुभएको छ यो अभियान आफै रात रात यहाँसम्म बिल्डअप भएको होइन यसरी एक्सपेक्टेसन बिल्डअप भएको होइन त्यो आवश्यकता छ भने थुप्रै स्टेक होल्डर साथीहरूले इभन पूर्व अध्यक्षज्यूहरूमध्येबाट पनि लगायत यो संस्था अभियानप्रति सरोकार राख्ने चिन्ता गर्नेहरूबाट कमी छ क्वालिटी लिडरसिपको बढ्नुपर्छ सबै यसरी साइड लाएर बस्नु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ एउटा आवाजको त्यो चाहिँ एउटा कन्सर्नको रिफ्लेक्सन स्वरूप ठिकै छ नि त त्यसो भए होइन गरौँ भनेर म चाहिँ अगाडि बढाएँ त्यो बढ्दै गर्दा मेरो बानी पहिलादेखि नै के हो भने लिडरसिपमा वान अफ द टू थिङ्स भन्नेमा म विश्वास गर्छु कि आफूले एक्टिभली चाहिँ जिम्मा लिएर गरिएको हुन्छ नि त्यति बेला राम्ररी गर्ने आफूले अरूलाई प्रसुएड गर्ने आफूले अरूलाई लिड गर्ने इन्फ्लुएन्स गर्ने त्यो क्यापेबिलिटी राख्नु पऱ्यो यदि होइन आफूसित टाइम छैन रिसोर्सेस छैन इच्छा छैन भने आफू साइड लाग्दिने अरू बढ्न खोज्ने त्यो गर्न क्यापेबल मान्छेहरूलाई बाटो दिनुपऱ्यो मैले जति बेला यति बेला म चाहिँ साइड लाग्नुपर्छ भन्ने बेलामा म भोलन्ट्रीले साइड लाग्दै लाग्ने गर्थेँ र ब्याकबाट चाहिँ सपोर्ट गर्ने गर्थेँ यति बेला आई एम रेडी फर रेडी टु लिड अगेन एन्ड टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल यो अभियानलाई भन्ने टाइममा म चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्छु त्यसैको रिफ्लेक्सन त्यही त्यो जुन कन्सर्नलाई एड्रेस गर्नलाई नै हो यो एउटा चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो यो यत्रो वर्ष लाग्दाखेरि एउटा ब्लडमा एउटा हरेक उसमा पार्ट पार्टमा भिजिया छ यो अभियानको तपाईँले यसरी नै कुरो गर्दाखेरि मलाई दस घन्टा यो अर्गनाइजको बारेमा कस्तो हुनुपर्छ अथवा के भएको थियो भनेर सोध्नुभयो भने पनि आई क्यान कन्टिन्युसली टक जस्तो लाग्छ त्यसैले यस्ता अन्य पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ ती कन्सर्न भएका साथीहरूले केही रूपमा के टेकिङ लिड गर्ने गऱ्यो भने अभियान सही मार्गमा जान्छ त्यही अनुरूप नै म अगाडि बढाएँ अब तपाईँले भनिनै हाल्नुभयो होइन यो विषयमा हामी घन्टौँसम्म सवाल जवाफ बहसहरू गर्न सक्छौँ तपाईँको आफ्नो अनुभवको हिसाबले पनि तपाईँले आफ्नो काम गरेको अनुभवकै हिसाबले पनि धेरै कुराहरू यो विषयमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले अब यो लगभग आधा घन्टाको समयमा चाहिँ हामी जिस्टमा तपाईँको चुनावी एजेन्डा अनि अब आउने भविष्यको बाटो होइन एनआरएन मुभमेन्ट कता जाँदैछ विश्वव्यापी रूपमा हामी त्यसलाई एउटा ओभरभ्यू चाहिँ यो इन्टरभ्यूबाट दिउँ भनेर खोजिरहेको छ त्यसैले तपाईँको अलिक जिस्टमा मैले आन्सरको अपेक्षा गरिरहेको छु अब म अघिल्लो प्रश्नमै गएँ तपाईँको चुनावी एजेन्डाहरूकै विषयमा कुरा गरौँ हजुर अघि ब्याकग्राउन्ड सेटबाट चाहिँ कुरो गर्दाखेरि हजुर कस्तो हुनुपर्थ्यो के भइरहेको छ मा जहिले पनि ग्याप भइरहेको हुन्छ हो इन्डिभिजुअल लाइफमा पनि हुन्छ सोसाइटीमा हुन्छ अर्गनाइजेसनमा नहुने कुरै भएन हाम्रो एनआरएन मुभमेन्टमा पनि ग्याप छ होइन एउटा आइडियल मुभमेन्ट कुन डिरेक्सनमा जानुपर्छ र त्यहाँ जान सकिरहेको छौँ कि छैन भन्ने रिफ्लेक्सन हामीले सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ अनगोइङ रूपमा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भएन र खाली फ्युचरमा म यो गर्छु उ गर्छु भन्नेमा मात्रै फोकस गरियो भने आई डन्ट थिङ्क द्याट्स अ फेयर ओके ग्यापको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुरा आउँछ होला होइन कहाँसम्म चाहिँ यो मुभमेन्ट ठिक थियो अथवा कहाँदेखि चाहिँ बिग्रिन थाल्यो ग्याप देखिन थाल्यो अथवा कुन बिन्दुसम्म ठिक थियो कुन बिन्दुदेखि ठिक हुन थाल्यो भन्ने फेरि एनालाइसिस 
Absolutely. As a volunteer, sir, go to the leadership bound. I lay a cottage situation. I'm the answer. I have no service to the years. I do time period. I say, like, I say, undermined Gordakiri, under judgment Gordakiri, fear. Um, then some gap cocoma, oily recent oily. I mean, June Bindu much home. Having appreciated all the leaders and the teams and executive committees in the past, only Gurna Sakni, Gurri Dagas and present and past. तो गर्दा गर्दे भी ना अलेआमी कुन बिंदु में सोंग बने 2003 में हमरो मूवमेंट को जोन इंसेप्शन होता है री शुरू होता है री इनिशिएशन होता है री क्या चैलेंजेस रा अलेआमी 17 इयर्स ऑन मैं तेरी वेला को डाइस पर आ को साइज 10 लाख को सिर्फ फिर मत ही हो टेक्नोलॉजी कतिपय टेक्नोलॉजी और जन्मेगे थी अहिले टेक्नोलॉजी ले एउटा न्यू डाइमेंशन लिँदै गर्दा न्यू च्यालेन्जेसहरु डेभलप गर्दै गर्दा खेरि हामीले त्यसमा एडाप्ट गर्न सकेनौ अनगोइङ एडाप्ट भने त्यहाँ नै हामी फेल हुन्छ त्यो कुरोमा सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्न पर्ने बेला छ सेकेन्ड हामीले 2003 देखि 2019 सम्म आउँदै गर्दा हामीले रिजनल मिटिङहरु गर्छौ रिजनल कन्फरेन्सहरु गर्छौ ग्लोबल कन्फरेन्सहरु गर्छौ एनसीसी का आफ्ना विभिन्न तह तपकाका कन्फरेन्सहरु मिटिङहरु हुने गर्छन् ती सबै मा हामीले डिक्लेरेसनहरु गर्ने गर्छौ डिक्लेरेसन गर्नु भन्दा अगाडि म आफै पनि प्रवक्ता भएर काम गरे एनसीसी अध्यक्ष भएर काम गरे रिजनल कन्फरेन्स अर्गनाइज गरे हैन रिजनल कोर्डिनेटर भएर काम गरे त्यो अनुभव लगायत संस्थासितको अनगोइङ अनुभवको आधारमा बन्दै भन्दै छु प्रत्येकमा हामीले डिक्लेरेसन गर्दा एउटा ठूलो समय रिसोर्स छलफल गरेर त्यति बेलाको रेलेभेन्ट टाइम मा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अहिले यो टाइम को एकदम जल्लो बल्दो आवश्यकता हो अबको दिनमा एनआरएनए का प्रायोरिटीजहरु इनी हुनु पर्छ भन्ने हामीले गरिराका हुन्छौ त्यस्ता डिक्लेरेसनहरुको पाइल अप गरे भने यत्रो मोटो बुक बन्छ हामीले त्यो त्यसलाई कम्पाइल गरेर रिभ्यु गरेर कुन कुनहरु स्ट्राइक आउट भए कुन कुन हाम्रो कम्प्लिट भइसके कुन कुन अहिले रेलेभेन्ट नै छैन त्यति बेला हामीले 2003 5 7 8 9 मा गर्नु पर्छ भनेका कुराहरु अहिले आउट अफ कन्टेक्स्ट भइसके आउटडेटेड भइसके तिनलाई स्ट्राइक आउट गर्ने जुन कुरा अहिले पनि त्यही रूपमा कन्टिन्यु अहिले पनि रेलेभेन्ट छन् अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट छन् ती कुराहरुलाई रिन्यू गर्दै जाने त्यसला प्रायोरिटी टु प्रायोरिटीमा जाने त्यो सेल्फ रिफ्लेक्सन एज एन अर्गनाइजेसन गर्नु पर्छ त्यो सेकेन्ड प्रायोरिटी बनाले सेकेन्ड टप डाउन यो हो भन्ने भन्दा पनि वन अफ द प्रायोरिटीज हरुमा पर्नु पर्छ त्यही कुरोहरुलाई गर्ने कुरोमा मैले आफ्ना प्रायोरिटीजहरुमा तपाईले अघि एजेन्डाको कुरोमा जुन जोड्नु भएको छ मैले त्यस्तो ठुलो म्याजिकल मैले त्यो क्वान्टिफाई गर्ने एजेन्ड भन्ने मेजर गर्ने एजेन्डा मन पर्छ पहिलो कुरा चाहिँ के भने मैले एज एन अर्गनाइजेसन तपाईले पनि एकेरे एज ए व्यक्ति पनि तपाईले यो गर्छु उ गर्छु भनेर तपाईले जुन प्लान गरेका कुरा एक्जिक्युट र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईको शरीर स्वस्थ हुनु पर्छ तपाई हेल्दी हुनु पर्छ हेल्दी नभएर एकदिन ज्वरो आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ कति डाउन भइन्छ एउटा हेल्दी मान्छे ज्वरो एकदिन अलिकति रोग भएर ज्वरोले कति थला पार्छ अर्गनाइजेसन इज नो डिफरेन्ट आफ्नो अर्गनाइजेसनको त्यो प्रत्येक अंग प्रत्यंग र त्यसको संस्थाको सेप नै हेल्थी गराउन सकेनौ भने सस्टेनेबल तरिकाको स्ट्रक्चरमा हामी हुन सकेनौ भने हामीले आफैला मनिटरिङ एन्ड रिभ्यु एन्ड इभ्यालुएसन गर्दै जाने परम्परा बसाएनौ भने हाम्रा डिक्लेरेसनहरुलाई रिभ्यु एन्ड रिफ्लेक्ट एन्ड त्यसलाई मेजर एन्ड मुभ फरवर्ड गर्ने गरेनौ भने त्यो संस्थाको मेजरमेन्टमा त्यसलाई हेल्थी संस्था मान्न अलिक नमिल्ला मिल्दैन त्यसैले रिफोकस रिफ रिफ्लेक्ट आफूले आफ्नै आङमा हेरेर त्यसलाई गर्नुपर्छ एउटा कुरा त्यो गर्ने क्रममा मैले हिजो अस्ति एउटा चाहिँ उ गरेको कुरा पब्लिक मा लागेको कुरा स्मार्ट एनआरएनए भन्ने छ त्यो चाहिँ कुन सेन्समा मैले भने भने स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रियलिस्टिक अथवा रिजनेबल टाइमली हैन जुन त्यो प्रिन्सिपल जहाँ अर्गनाइजेसन मा कम्युनिटी मा देश मा इन्डिभिजुअल मा जहाँ पनि लागू हुने कुरा ती कुरामा फोकस गर्नु पर्यो यी यी कुराले एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरु पनि बोल्छ 
एवरी डे संस्था कसरी रन करने भाई कुरा बोल इस अब का प्लान एजेंडा कसरी चाहे अगड़ी बढ़ाने कसरी एक्सिक्यूट करने कसरी मोनिटर एंड मेजर करने भाई कुरा बोल हमी बोलते गा कति कुरो एचिव कर सकता भर बोल पर्यटन हमी मेकानिजम के कराने पर्यटन एनसि कति समय उन्नीर अटोनोमी चाहिए कति समय बोलना पाने कति समय बोलने भाग अगड़ी विचार कर रिव्यू कर एटलिस्ट रिकन्सिडर कर बोलने भाई हमी डांग भाषण कर उत्तेजित भर एट डांग बोलने होगा तेस में फिजिबिलिटी कराया कि प्लांग कराया कि एस्टिमेसन छाइन तो बोलने मैं आप टेक्निकली क्वालिफाइड एंड टेस्टेड नलेज कि मैं गए एकदम हाइड्रो पावर को बारे में मैं थुप्रे बोल दें नसोला नहीं माइड्रो पावर इंजीनियर भी होने म एस्टिमेटर भी होने मसंग पास को एक्सपीरियंस भी छाइन मैं तो करना सकता है अरुण तस्त पांच सतजा दसजना कंसल्टेन्टर एक्सपर्टर को अनुभव लेवरेज करें तो बारे में बोलना मिलला एज ए लीडर करने हो अरुसित ले लेवरेज करें कोडिनेसन कर सब आप डॉक्टर आप इंजीनियर तो कोई भी होते हैं अरु को एडवाइज में रिव्यू करें अंडरस्टैंड करें क्लरिफाई करें तेल रिथिंकिंग कर बोलने हो ते अर्थ में तो स्मार्ट भिंसिपल चाहे मैं अब इसलिए लमो समय लेकर मैं व्याख्या मैं तेल इलाबोरेट भी करते जाने अलगदी चुनाव समय को बीच में चुनाव देखि पची का दिन में इसका एनआरएन का फ्यूचर का डेज में मैं इलाबोरेट करते जाने मसंग इलाबोरेटेड हो दोसों तेसरों जैसे मैं एट फोर पीज अफ एनआरएन ए बना फोर पीज अफ एनआरएन ए जो चाहिए क प्रमोट प्रोस्पेरिटी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भेज कतिपय जस्ता हमारा एनआरए का विभिन्न रिजन में छ कति कुछ कुछ रिजन को लगी रेलिवेट रेलिवेंट कम रेलिवेंट हो कतिपय को जो हमें मिल्क भाग मिल्किंग फिश भाग फिशिंग हमें सीस्टम बसाइन हो सीस्टम बसाइए तेज फेसिलिटेट गए जंपिंग करने अनबोर्ड आने थुप्रे हमें डायसपरा यो साठी लाख पपुलेसन में कति आँचन एक ठूल पूंजी चाहिए भैन थोथरे पूंजी भाग थुप्रेस में अनबोर्ड अन द ट्रेन हम लिया सकता तो लगायत अन्न फोर एसेज अफ एन आई भमिंग डेज में मैं एक चोटी में मम्बो जम्बो ठूल लमो तीन पेज को भाग टुक्क टुक्क जो मानी बुझ्न सकोस् होता नहीं भाई टुक्क लग स्ट्राइक करोस् पारे में मिजेंट होते जाने अब तब के एजेंडा भाग एक स्टेप अगड़ी बढ़े है क्योंकि हमें अरुण ओवरअल इस कार्यक्रम में समेटने पर्ने भाव भर अब यह ओवरअल ग्लोबल ने गैर अवश्य नेपाली अथवा गैर अवश्य नेपाली संघ भाई बितिक आम मन को मानसिकता अथवा हम जिस नेपाली संग कनेक्ट कर हमें के दिन भर्भ में कुरा जैसे लगानी को कुछ आई ना में अब भिजिट नेपाल ट्वेंटी ट्वेंटी के सन्दर्भ में पर्यटक भिताओं को एनआरएन सहयोग करने भाई कुछ अब यह बाहेक एनआरएन फाइट कर जो दोहोरो नागरिकता को विषय यथावत ही सजस्त देखि हमें एनआरएन मुवमेंट में तो विषय में तब उठाने पर्ने ये इश्यूर कसरी एड्रेस कर आने दिन हज़ार तो मध्य में ये प्राइटिज मध्य में एवं तब भाल मेरे जो क्लोज टू हार्ट भक्त इश्यू हो मागरता कार्यदल को सुरूदी को मेम्बर भी हो पोहर साल करीब बाहर महीना भाला तेस में संसदीय दल को जो क्यों जो संसदीय व्यवस्था समिति को छलफल में गा थे पार्टिशिपेट करीब दुई तीन घंटा को उसमें चाहिए छब्बीस जान मेम्बर हो हम शशि श्रेष्ठ मान्य वहाँ से नेतृत्व करूने संसदीय समिति में गाँस में पार्टिशिपेट कर आपको कुरो राख्या हो यो इश्यू मेरे वेरी क्लोज टू माई हार्ट मैं टू थाउजेंड फाइव सिक्स सेवेन का दिन में मैं कत पब्लिक सुरू में यह अभियान में मैं लियाने मैं चाहे लग्न पर्स भर मैं अब आपको पैसन आपको ट्रू बिलीफ नगिन थे होगा मैं समझना चाहूँ कतिपय जस्ते इंदिरा बंदीदी हो दीपक खड़काई हो ते पीछे सुदीप कार्कीजी हो अस्ट्रेलिया वहाँ ग्लोबल बा उपेन्दार लगायत भीमुदास दायर ने संपर्क करू ते पीछे हमें तो ग्यौं अन्न थुप्रे साथी म मेरा समकक्ष साथी अस्ट्रेलिया भिता थुप्रे हो नाम लिये कति छूट तेरी हमी लगे आओ सुरू कर आओ रहा को वन अफ द एट प्रोमिनेंट इश्यू हमीर जैसे फील होने इश्यू के थोड़े यह जो डाएसपुरा कनेक्ट होने पर्व कनेक्टिंग ब्रिजला हमें डिस्कटिन्ू होना दिन हो हमी तो पैलो जेनेरेशन हमी 
यति के पनि हामी रिस्क टेकर माइग्रेन्ट पपुलेसन भएको हुनाले यहाँ पनि हामी रिस्क लिन सक्छौँ लियौँ आफ्नो एउटा ठाउँ क्रिएट गर्यौँ आफ्नो ठाउँ बिल्डअप गर्यौँ र नेपालमै गएर पनि हामी भाषा जानेका छौँ त्यहाँको सबै कुरो जानेका छौँ म आउँदाखेरि नै एउटा त्यहाँ चाहिँ पढेर काम गरेर सम्पूर्ण गरेर आएको हुनाले मले त्यहाँ गए पनि म सजिलो भिज्न सक्छु अन्य साथीहरू हाम्रो जेनेरेसनका भिज्न सक्छौँ वाट एभ एउटा चिल्ड्रेन फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन उनीहरूको लागि मात्रै फाइदा उनीहरूलाई त अप्सन उनीहरू त यहाँ बस्ने यसै पनि अलि बढी प्रिभिलेज हुन्छन् अरू शिक्षा राम्रै पाएका हुन्छन् मौका राम्रै पाएका हुन्छन् उनीहरूले अरूतिर पनि गएर आफूलाई सेल गर्न सकलान् यहीँ पनि इन्जोय गर्न लागि तर त्यो फाइदा त वी आर इन्डेप्टेड टु नेपालसित इन्डेप्टेड छौँ त्यही ठाउँले हामीलाई जन्मायो हुर्कायो पढायो बढायो होइन क्रिम अफ द क्रप भन्छ नि जुन बाली खाने बेलामा हामी त विदेश लाग्यौँ लागेर हामी जस्तै तपाईँ जस्तै सर्टेन पर्सेन्टेजले त विदेशमा बसेर पनि नेपाललाई सक्ने जति गर्ने जति हामीले उही बस्दा जति गर्न सकिन्थ्यो होला त्योभन्दा बढी पनि गरिरहेका छौँ थुप्रै साथीहरूले होइन थुप्रै एउटा हाम्रो खाले जेनेरेसनले एउटा त्यो गर्न चाहेर नचाहेर गर्न नपाइरहेको नसकिरहेको ठुलो एउटा चाहिँ पपुलेसन पनि छ हामीभन्दा पछिको जेनेरेसनमा त्यो चाहिँ हामीले एउटा कन्टिन्युटीको रूपमा गर्न सक्यौँ उनीहरूलाई त कनेक्टिङ ब्रिजको रूपमा कनेक्ट गराइदिई राख्न सक्यौँ भने त्यसले तिनीहरूलाई हाम्रो जेनेरेसन यहाँ हाम्रो छोरा नातीलाई भन्दा नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ नेपालमा एउटा विदेशीलाई इन्भेस्ट गरिदेऊ मेरो देशमा भनेर हामीलाई लान हम्मै पर्छ महाभारत पर्छ तपाईँ हामी जस्ता मान्छे अथवा हाम्रा छोरा छोरीहरू नेपालमा ल एउटा चाहिँ भाइबल प्रोजेक्ट यो चाहिँ रिटर्न आरओआई हुन्छ नि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि छ इट डज मेक सेन्स भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो इमोसनल कनेक्सन चाहिँ बोनसको रूपमा आउँछ त्यसलाई धेरै कन्भिन्स गरिराख्नै पर्दैन एउटा इन्भाइरोमेन्ट मात्रै हामीले दिए पुग्छ त्यो खालको फ्लो जसले पुँजी फ्लो गर्नेले पुँजी फ्लो गर्ला स्किल फ्लो गर्नेले स्किल फ्लो गर्ला डिप्लोमेसीको एउटा कनेक्टिभिटी चाहिँ लान सक्नेले त्यो लगिदेला टुरिज्म इन्फ्लो गराउन सक्नेले त्यो गराइदेला त्यो त्यसले गर्दाखेरि त त्यो त नेपालको लागि त बोनस हो नि त अरू हामीमा नेपालमा के नै त्यत्रो ठुलो रिसोर्सेस छ र अरू के तरिकाले हामी समृद्ध हुन सक्छौँ सक्छौँ यस देर आर वेज तर यो भनेको त आफ्नो इजिली आफ्नै चिजलाई धेरै दुःख नगरिकन आफूभित्र भित्र्याउन सकिने चिज हो नेपाल के अरे इन्डिया हेरौँ चाइना हेरौँ लगायत हामीले रिसर्च गर्दा म प्रभावता हुँदै गर्दा त्यति बेला हामीले एउटा चाहिँ आसिसी टिमबाट रिसर्च गराएका थियौँ एक सय बैसट्ठी दे देशहरूमा छन् जारका त्यो डायस्परालाई स्पेसियल ट्रिटमेन्ट दिने फेसिलिटी छ इन्डियामा रेड कार्पेट जुन चाहिँ के भन्छ एनआरआई भन्ने चलन छ गभर्नमेन्टले नै एभ्री इयर रेड कार्पेट के अरे हाम्रो अम्बानीहरू मित्तलहरू टाइ जस्ता खाले तिब्बत सङ्गठीहरू जुन चाहिँ वर्ल्डका रिनाउनहरू हुन् उनीहरूले लिड गरेर एउटा होल डास्पर त्यहाँ आउने गर्छ चाइनाले कम ब्याक होम भन्ने एउटा पोलिसीले गर्दा चाइना एउटा इकोनोमिकली एउटा ठुलो फड्को छलाङ मारिसक्यो होइन भने नेपालमा पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो त्यो चाहिँ भइरहेको छ अहिले चाहिँ लगभग बिट मार्ने ठाउँमा छ कन्स्टिट्युसनमा एनआरएन सिटिजनसिप भनेर आइसकेको स्थिति हो सिस्ताई अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि टू थर्टिन फिफ्टिनमा महाप्रवक्ता हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला नै त्यही टर्ममै यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाया हो त्यो कन्स्टिट्युसनमा त्यो इन्क्लुड भएर गएको छ र अहिले चाहिँ एन र कानुन भन्ने उसमा छ त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा टेक्निकालिटीको कुरा अहिले पनि माननीय डिला सङ्ग्रहलाय डक्टर डिला सङ्ग्रहलाय यहाँ अस्ति हुनुहुन्थ्यो लगायत उहाँहरूको थुप्रै एउटा चाहिँ कुरो बुझ्ने जुन कन्टेक्स्ट एउटा देशको चिन्ता गर्ने थुप्रै सांसदहरू विभिन्न सबै दलहरूबाट चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा धेरै पोजिटिभ भूमिका खेल्नु भएको छ जहिले पनि लिड गर्ने त लिडरहरूले हो संसदभित्र पनि सबै छ सय समथिङ के अरे छ सय एकजनाले नै त्यही रूपमा त्यो इस्यू बुझ्या हुँदैन त्यसमा लिड गर्ने सचेत त्यो त्यो खालको एउटा चाहिँ जुन लिडरसिप क्वालिटी भएका चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिड गर्नुभएको छ अरूलाई एजुकेट गर्नुभएको छ त्यही रूपमा पोजिटिभली गएको छ र एनआरएन मार्गबाट बुझ्नेहरूमध्येमा हामीले बुझेका छौँ त्यो इस्यू राम्ररी त्यसको नेपाललाई कति फाइदा छ भन्ने त्यसको ग्राभिटी हामीले बुझेका छौँ र हामीले क्लोजली वाच केयर टेकिङ गरिरहेका छौँ त्यसमा अब भनेको ऐन बन्न बाँकी छ कानुन बन्न बाँकी छ नियमावली बन्न बाँकी छ र म यदि यो उसमा गएँ साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो यो लिडरसिपमा म आउँदोमा गयो भने प्रायोरिटी मध्येमा मैले जिम्मा लिने केयरटेकिङको लागि जिम्मा लिने मध्येमा यो पनि यो नागरिकताको सवाल तपाईँले जस्तै अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि यो दोहोरो नागरिकता गरे अवश्य नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिँदाखेरि नेपाललाई फाइदा छ भनेर होइन दोहोरो होइन त्यो हामीले चाहिँ दोहोरो भन्ने शब्दलाई ड्रप गरेर निरन्तरता भन्ने चाहिँ नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने तपाईँले व्याख्या नगरी पोइन्टमा भन्दाखेरि के के फाइदा छ नेपाललाई नेपाललाई के के फाइदा छ भन्नु छ भने जस्तै तपाईँको हामी नेपालमा अहिलेको स्थितिमा भन्नुहुन्छ भने
पूरे हम रोचा ही तो नए ताको अलग जस्तो यो नए समिधान देते दिवला बने थे ना चौसठ टी पैसठ टी में आको अध्यादेश सो दियो था है ना देते दिवला बने थे ना तारे इन्हें वाला हाफ़ इतने अलग को प्रोविजन में रह रहे किकी करने सकें चो गर्म बंदे वड़ा पॉजिटिव वेलकम होम कोई तो तो रिफ्लेक्शन दिन खो जाओ इन्वेस्टमेंट निम्ताऊ नहीं बनाया सोंगे पाल में, है ना लगानी ले रहा हूँ बनाया सों, देश ले मैं की रहा सा, समय को मागो, हमी जाना तो आया सों, हमी बंदे करता मो बैक बोली रहा सा, लगानी आज बोर्न मसाक नहीं बात होना बोर्न सा बने तो तो इस ऐसे कैसा बने एक्जेक्टली, बीसा तीन महीने को बीसा लाऊंगा सों तो खाता तब में ले अलग को टेक्नोलॉजी को युग में घर बसे रहा लैपटॉप बड़ा की बड़ा तीन बड़ा रिमोट ले चलाऊं नू पढ़ने वाला तब तब में जैसे फर्क ही सके बसे तीन महीने में तब में को बीस आ सकें जा तब में ले एक करोड़ दो ही करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ जति हो अब आपने वो अनुसार को उठाई सके काम वहाँ ले पनी तो एग्री करने वाला था तो अरे इलाय एड्रेस कर दा केरी सोलो डोलो ये डा हाई लेवल वाला करनो पर नहीं सा तो हाई लेवल बने को तो जून सिटीजन से को कराया था इस ताऊ दारा मत थप्पड़ी तब मेले लिमिटेड टाइम बनने वो फेरिस्त दिन सक्सो जून को रहा हमें इस अंगा हमें प्रॉब्लम यो चाहिए उड़ा नेपाल लाई नंबर वन फायदा होन्सा जेनरेशंस लाई फायदा होन्सा रा चाहिए हमें ले चाहिए यदि मो इसे डाइस पर आको मानसी मो वर्सेज नेपाल होन्सा वाले नेपाल लाई घाटा वायरम मला फायदा होस्मो कहिले बंदी में महिले मो बंदे ही करता है कि मो बोली रहा कुछ है ना महिले उड़ा ठुलो देश लाभ नहीं फायदा होता, आमिला भी नहीं अलग दिन फायदा होने से बने, तो फायदा बने को, कुने इसे ही वड़ा चाहिए, अनजस्टिफाइड फायदा हुई ना, तो अरे आमिला फायदा हो, देश लाज जैसे क्यों हो, बन रहा है, अब ये आप ये आधिकारिक को करा कर देगा रहे हैं, अमले आगे नहीं पनी जोड़े हैं ना, अब नेपाल में पढ़ाने हैं ना विदेश पढ़ा कलेक्टिवली यो कुरा अगले से आउने दिन और मैं कौशली अगर ये बढ़ाने योजना तो मैं क्यों क्यों पीसन क्यों इस पर से एक्जेक्टली जस्ट तो मैं ये आगे बने नहीं जोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल थ्री पीस ऑफ इन हार्ने वाले रह मैं ये पब्लिक इमिग्रेशन क तेज में से किस ऐसा बने जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में बसे करें मंच मैं ऑस्ट्रेलिया में बसे को तेज वर्षा बनी चुकी हो मेरे हक में बनी होनी मैं लगो वर्षा में पांच सौ छोटी पांच सात छोटी मैं आउने जाने घर सुरो मैं नेपाल में बनी तेती नया नहो ला क्या को तो अरे धीरे जस्ट हम रा साथी वाइस एडवाइजरी लेवल में बसने साथी और उन्होंने सा ऑस्ट्रेलिया के आँख में बनने वाले हैं हमरो नेपाली वड़ा शूट केस रहा थ्री हंड्रेड डॉलर पॉकेट में वो कह रहा है आगो वड़ा डांस पर आगो हमरो मेंबर ऑस्ट्रेलिया को रिच लिस्ट को टॉप फिफ्टी में पोर्नो बनाया है ना अब तू खाल को स्किल ना भाई � तो इसके लिए ना वही तेती कहीं सही तो तो खाल को उसमें सही टॉप में गई नहीं नहीं तो तो ये वाला एंटरप्राइज बिल्ड कर रहे हो वाला सही है ना रोबस्ट मॉडल वाला तीस तो करने आप नो ये वाला एंटरप्राइज लेवल में पर्सनल लेवल में करना सकने लगता तेल ता पौरे हो मौका पायो अथवा तो बुद्धि मात्रे वाली के दिल लियो एडवाइज लियो अथवा इन्वॉल्व कराइयो तो माहौल में बनता देश को लाइफ में दिल गए गए करना सबसे वाला इंतज़ार रो तेत्ती का मैंने चला अन्य देश ले अथवा कुने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस तो चाहिए कौन सा दो दिन को लगी आई दो एक अवतार को लगी आई दो अथवा हमरो प्लानिंग कमिशन को सही इस तो हाल को यो योजना सा इला रिव्यू कर दो ओपिनियन दो तो तो फिर में पहन चंदा है ना मोस्ट ऑफ पीपल दैट वी नो अराउंड दे वुल स्किल को सेंस में एक्सपीरियंस शेयरिंग को सेंस में हमें ले कती देशों में बॉस ने हमें डांस पर साथ ले हमें ले देखेगा छों भूएगा छों नहीं तो गर ट्रैफिक मैनेजमेंट के ही पूरा करना है 
एकजना चाहिँ यो के अरे युगमा एकजना साथी त्यो भनेर ट्राफिकको भनेर लागिराख्नु भएको छ अन्य तपाईँले भूकम्प प्रतिरोधको गर्नुहोस् राइस ढकालजी न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ वर्ल्डमा दसजनाको नाम लिनुपर्यो भने भूकम्प सम्बन्धी उहाँको नाम आउँछ यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा त्यो लेभलको स्किल एक्सपिरियन्स बोकेको हाम्रा साथीहरू छन् पुँजीको सेन्समा मैले अघि भनिहालेँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै भनिहालेँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न देशमा हाम्रो साइजेबल पुँजी डेभलप गरेर एउटा चाहिँ एउटा माइक्रो एउटा चाहिँ पब्लिक मा चाहिँ पब्लिकली फन्डेडदेखि लिएर पब्लिक प्राइभेट भेन्चरहरूमा चाहिँ सक्सेस गेन गरेका साथीहरू छन् त्यहाँ पुँजी पनि आउँछ त्यहाँबाट एक्सपिरियन्स पनि आउँछ स्किल पनि आउँछ अनि त्यो त्यो अन्टरप्रनरसिप त्यो डिजायर सक्सेस हुनुपर्छ भने तपाईँ दस पैसा बोटको हामी तास खेल्थ्यौँ पहिला पहिला त्यो भलिबल खेल्थ्यौँ फुटबल खेल्थ्यौँ होला होइन त्यति बेला पनि जित्नु मन लाग्छ नि बिजनेसमा अन्टरप्रनरसिपमा भेन्चरहरूमा लाग्नेलाई नि त्यही हो हार्न मन लाग्दैन हेल्थी सेन्समा होइन गरेको चिज सफल पार्नुपर्छ त्यस्ता डिजायर भएका हङ्गर भएको मान्छेहरूलाई लगेर वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा दिन सक्यो भने नेपाल डेभलप हुँदै गर्दा नेपालमा इम्प्लोयमेन्ट जेनरेट हुँदै गर्दा नेपालमा उनीहरूले ट्याक्स तिर्दै गर्दा उनीहरूलाई पनि अलिकति फाइदा हुन्छ भने होस् न त त्यस्ता कुराहरू फेसिलिटेट थुप्रै गर्न सकिन्छ अघि जुन जुन हामीले जुन एउटा नायरताको निरन्तरताको कुराले त्यसले चाहिँ त्यसले फेसिलिटेट गरिदिन्छ कि प्रत्यक्षचोटि त्यो रेड टेपमा जानुपर्यो भने प्रत्यक्षचोटि मेरो भिसा छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने प्रत्यक्षचोटि कसले आएर बिजनेस त गरिरहेको छु करोडौँ चाहिँ लगानी त गरिरहेको छु तर कसले आएर कताबाट कसलाई खुसी पार्नु हो कुस्काइदिने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्यो भने लाइफ इज टू सर्ट मान्छे त्यो खालको हेडेक अहिलेको जमानामा अब तपाईँले यो व्याख्या गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले तपाईँले भने जस्तै भोलिको कल्पना गरिरहेको छु त्यो होइन निकै राम्रो सुन्दर पनि देखिन्छ तर त्यसो भन्दाखेरि नै पनि अहिले चाहिँ गरिएपछि नेपाली अभियानमै केही समस्याहरू पनि छन् हुन त समस्या नभएको ठाउँ कहाँ नै हुन्छ र तै पनि गरिएपछि नेपाली सङ्घकै कुरा गर्दाखेरि यसको स्थापना त्यति बेलाको उद्देश्य होइन र आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ थुप्रै खालको विचलनहरू यसमा आए यसमा राजनीतिकरण पनि धेरै भयो व्यक्तिकरण पनि भयो व्यक्तिहरू पनि हामी भयो कतिपय रूपमा अनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पछाडि नलगाइकन नेतृत्वमा पुग्न नसकिने दिन आयो एउटा कुनै न कुनै राजनीतिक लाइनमा हुनै पर्ने नेतृत्वमा पुग्न भन्ने खालको दिन पनि आयो अलिकति स्किलेबल नलेजेबल मान्छेहरू एकखाले भन्यो भने कुनै पनि राजनीतिक लाइनमा नभएका तटस्थ मान्छेहरू कुनै पनि दिन नेतृत्वमा आउनै नसक्ने सम्मको अवस्था अहिले देखिसकेको छ अब व्यापारिक कुनै व्यापारिक घरना भनौँ न कि पैसा भएको हुनुपर्यो कि कुनै एउटा राजनीतिक लाइनमा हुनुपर्यो त्यो बाहेकको मान्छे चाहिँ गरिरहेको छ नेपाली सङ्घको एनसिसीको कुरा गर्दाखेरि पनि आइसिसी लेभलमा पनि नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना लगभग सकेको जस्तो नै देखिसक्यो भनेर मान्छेहरूले टिप्पणी गर्न थालेछन् कतिपय त बिचमा यो अभियानमा लाग्नेहरू पनि बिचमा लागेर अनि हैन नहुँदो रहेछ कुनै लाइनमा लागेन भने त हाम्रो भविष्य रहने छ भनेर फेरि साइड लागेको पनि हामीले देखेका छौँ कहिलेकाहीँ यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ कस्तो फिल हुन्छ चित्त दुःख चित्त दुःख छ किनभने हामीले तपाईँले कुनै बिरुवा रोप्नु भएको छ भने यू वुड बी कन्सर्न होइन कस्तो भइरहेको छ फल कहिले दिने होला भन्ने हुन्छ फल भन्दा पनि त्यो हेल्थी रूपमा ग्रो भएको छ कि छैन होइन राम्ररी भएको छ कि छैन तपाईँलाई चिन्ता लाग्छ हामी सुरुको दिनको मध्येकै हो होइन अस्ट्रेलियाको हकमा भन्ने हो भने संस्थापना गर्दादेखि विश्व मुभमेन्टमा भन्ने हो भने तपाईँको सुरु भने टू थाउजन्ड फोरदेखि हामी लाग्यो चिन्ता त छ नि पन्ध्र वर्ष हामीले एउटा भोलन्ट्रिजमा ट्रु स्पिरिटमा सोसियल स्पिरिटमा लगाइएको छ नि यसमा हरेक कुरा कति पब्लिक हलिडेहरू कति सन्डेहरू कति दिनहरू कति यसको जवाफमा अझै तपाईँबाट चिन्ता मात्रै लागेको भन्दा पनि यसको विषयमा चाहिँ मैले यो गरेको छु त्यसमा आउँदैछु म केही आउँदैछु भन्नुहुन्छ कि भन्ने गरेको छु को भन्नु भने ट्र्याक रेकर्ड बोल्नु छ भने अस्ट्रेलिया अथवा चाहिँ अन्य इनारेनका पुराना ज्ञाताहरू सबैलाई सोध्नुहोस् टू थाउजन्ड फाइभ सिक्स सेभेनमा म अध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यति बेला हामीले चाहिँ यस्ता डिभिजन ल्याउन सक्ने पोटेन्सियल चिजहरूलाई जिरो टोलरेन्स एब्सोलुटली न रुममा चलाएको हो धेरै पछिसम्म हामीले त्यो चलाएको हो पछि अस्ट्रेलियाबाट भित्रेको होइन यो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टले भित्र्याएको हो ग्लोबल कस्तो हुन्छ भने पोखरीमा तपाईँले ढुङ्गा फाल्नु भयो भने त्यो चाहिँ छाल बिस्तारै बिस्तारै छेउमा पुग्छ र छेउतिर पनि छुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ यो ग्लोबलाइजेसन अब एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अपरेट हुने अर्गनाइजेसनमा यहाँ मात्रै गरेर हुँदैन त्यो टप डाउन आउनुपर्छ त्यो त्यहाँबाट असर भएको ट्र्याक रेकर्ड तपाईँले जसोकैलाई सोध्नुहोस् त्यसलाई हामीले जिरो टोलरेन्समा अन्य यस्ता विभाजन ल्याउन सक्ने सम्भावित कुराहरू कुनै पनि हामीले चाहिँ रुम्दिनु हुँदैन अब त्यो अवस्थामा अब त पुग्दैन होला नि कहिले पनि होइन किनभने हामी त धेरै त्यसमा नकारात्मक रूपमा धेरै अगाडि बढ्यो त्यसमा त्यसमा चाहिँ जुन भन्नु नि चिन
सीचुएसन में लाएर समस्या यह मैं देखाने चलन हो पकड़ चलन तो मैं समस्या यहाँ छि तो संगसंगे म सोलूसन दिने प्राय मेरे बानी तो आपूल जाने को आप उल्टी भाग सेकेंड के तब को जो अगि तब भाख इसको उ सब भाग जड़ कुरो के होने जो हमी गवर्नेंस भाई गवर्नेंस तो एटा वोर्ड ने धेरे कुरो कवर कर संस्था अरुम भी मैं रिपीट करना चाहन्न है तो स्मार्ट को प्रिंसिपल भी सोलूसनक रूप में प्रेजेंट कर के चाहिए समस्या थुप्रे समस्या न संसार होने व्यक्ति में होज में हो देश में हो इसमें तर ते एड्रेस करने तरीका जस्ते दुईटा अलग बर्निंग चीज बने विकृति मध्य को हमी यदि मो नया टीम में गए नेपाल चुनाव हमी हटा तो हटा पर्च भवाजला मैं लीड कर संगक छेन में रैं आई कैन गिव हंड्रेड्स अफ रिजन्स र मेरो आपको व्यक्तिगत रिजन है यो हमारा डायस्परा का यहां यो चिंता करने साथी का जिस लिने दिन आपको स्वाथ के राम होस् भास्ता साथी का लॉजिकल रिजन सहित को तो लीड मूँ में चुनाव होते को मतलब नेपाल होता फिर एरोगेन्स अन्न अर्थ नलगन हो इसलिए थुप्रे कुछ बोलि रखा फुर्सत को बेला में व्याख्या करूँ वन एन वन में व्याख्या करूँ एवटा तेल कतिपय विकृति हटाई दी अरु इन्फ्लुएंसेस अनडिजायर्ड इन्फ्लुएंसेस जो आने हटाई दी कु मोडल साइंग में जाने तो हमी भादा खेल अस्त भर्खर मत मन इलेक्शन कमिश्नर थे अस्ट्रेलिया को म लगाए को बयासी जान को हम एकदम रबर्स टीम थी साथी को कमिशन में हमें बाहर हजार मेम्बर सहित को एकदम चाहे रबर वर्ल्ड क्लास इलेक्शन कराऊ तस्त मोडल हमें वर्ल्ड में रोल आउट कर सकस हमी रन कर थर्ड पार्टी कमर्सिंग इवन नन नेपाली डायस्परा को कुछ जैसे गोराक भन है इनक कंपनी लमर्सिंग लाइबल होने करी एमओयू सिग्नेचर करें कमर्सिंग उन्नीर पैसा तिर हमें जिम्मा दौं रलमाथि खंड में यू आर लिगली रेस्पोन्सिबल यू आर प्क्टिकली रेस्पोन्सिबल वी विल पेनालाइज यू भर दौं रामी वाचडक को मत है भूमिका खेल पूरे इलिमिनेट कर सकता तो फ्रैक्शन अफ कस्ट में अमीन में चुनाव कराऊ को कस्ट जो एट विकराल कस्ट है इसको है अर्गनाइजेशनल लेवल में इंडिविजुअल लेवल में ग्रुप लेवल में संपूर्ण लेवल में तो चाहिए वन टेन्थ भी खर्च होते हैं एटा नंबर टू मेम्बरशिप मैसिवली इंक्रीज कर हम साठी लाख को डायस्परा में अगले लगभग एक देखि डेढ़ लाख को बीच में हम मेम्बर तेल मैं प्रपोज के रिजनेबल टाइम फ्रेम दिए वन मिलियन दस लाख मेम्बर बनाऊ भ्राटेजी सहित रचिवेबल स्ट्रैटेजी सहित को मपोज कर तो प्रपोजल मीड कर ये दुईटा कुरा तभी भन्न खोजे दर्शा खोजे धेरे जसो तो पैकेज में आने प्रब्लम ठीक है इलिमिनेट कर अब यह संगसंगे अब अर्क नैतिकता को अलग जवाबदेहता को कम होना थालियो भूरा के विषय में मैं प्रवेश कर सांदर्भिक ठाई रहा होना तो तभी अगि नई जवाबक सन्दर्भ में भी भन्न भाथ्य कुछ एट एनसिसी अथवा अस्ट्रेलिया प्रवेश करके भाग समस्या ग्लोबल्ली राइज भे भो अब अर्क तरीका सोचने हो फिर एनसिसी एनसिसी मिले नहीं आईसिसी बनने हो इंटरनली समस्या भर नहीं ती ठूल हो बाहर आईसिसी में पुगे होगा अब तब वर्ल्ड क्लास इलेक्शन को सन्दर्भ में मैं लिया तो खोजिरा थे तब प्रसंग बस आने भो अब यहीं भग इलेक्शन में है मेम्बरशिप देखि को विवाद निर्वाचन परिणाम पछाड़ी समय भी सता सोलह भैर थे इलेक्शन कमिटी ने एक्शन लिखे देखिया थे तभी कसरी वर्ल्ड क्लास को भन्न भो तो मैं ठा भैन हमें हेद्दे तस्त हम देखी रहा थे अब अ नैतिकता जवाब देता के प्रसंग में अब आईसिसी अध्यक्ष जी को जहाज कांड कई समय अगर आई रहें तो विषय में आईसिसी ने अलग बोले हमें तो सुना छेन तब सुनभा भन्न हो अब बेलायतमें निर्वाचन में एनसिसी को इलेक्शन में अस्थि के लफड़ा भाई तभी ठा रामसंग हमी कहीं न कहीं तो हमी भित्र कमजोरी है जवाबदेहिता को पारदर्शिता का कुछ अलग के टेक्नोलॉजी को जमा में हमी फिर स्थापना काल देखि नहीं तीन तो सानों संख्या जसरी मिला राम काम कर सक रहा थे सक रहा थे ते तरीके मत सोचे तब संभव होते हैं होगा पारदर्शिता होने पर्व होना मेम्बर का अगड़ी है तीनवटा कुछ सो छोटो में जवाब पेलो कुरो अस्ट्रेलिया को इलेक्शन को बारे में कुछ 
के भयो भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ अथवा कसैले के भन्यो भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ कसरी भयो कसरी चाहिँ रिस्पोन्स रिस्पोन्स भयो त्यसको ह्यान्डलिङ कसरी भयो भन्ने अर्को पार्ट हुन्छ हैन तपाईले अहिले पनि आजकै दिनमा डब्लु डब्लु गएर त्यहाँ हेर्नुस् एकदम ट्रान्सपेरेन्ट तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन होइन डब्लु डब्लुमा हेर्दा त ठिक छ बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ बेटिङ त थियो बाहिर तपाईँले के भेटिक भन्ने तपाईँलाई पाँचजना मैले यो रुममा चाहिँ जम्मा पारेर एउटा क्वेसन सोधेँ मेरो घरमा दुईवटा बच्चा छ होइन अर्को साथीको उसमा होला मेरै दुईवटा बच्चालाई कुन टिभीको च्यानल हेर्छौ भने भने दे ह्याभ टू प्रस्पेक्टिभ्स इन दैट थिङ पत्रकार सम्मेलन पत्रकार सम्मेलन कर लाइव क्वेश्चन लिने हिम्मत कति मैं कति इश्यूज में राख्स हमें तो लाइव तब इन्ट कर थुप्रे पत्रकार साथी हो मीडिया टेलीजन बार फोकस करें हमी इलेक्शन कमीशन का साथी तक क्वेश्चन जिज्ञासा के होने बक्कायदा हमें लाइव में एंसर कर पब्लिक बार लाइव क्वेश्चन सामान्य भन्न मिले सरी सरी सामान्य भन्न मिले रो कहते ट्रांसपेरेंसी के भाई त कहीं नभनिकन चुप लगे सोधे क्वेशन फेस नगर ट्रांसपेरेंसी भाई कि तिटर्न में दर्शक जस्ट मेम्बरसिप के विषय में बल्क विवाद जस्ते इलेक्शन रिजल्ट को फिर चुनाव होने केस पड़े पे हेन्डल भो सर्ट आउट भाई अर्क बाटो भारत अर्क बाटो रूप में हेरू क्योंकि इलेक्शन कमिटी को ओल्ड क्लास भर मैं वर्ल्ड क्लास के होने वर्ल्ड क्लास भन्न को मतलब मेरे डेफिनेसन हाई मेरे मत हो मैं बुझे डेफिनेसन में वर्ल्ड क्लास में प्रक्रिया के इन्वल्व भाषा ट्रांसपेरेंसी कति को टेक्नोलॉजी देखि लिया प्रोसिड्यूरल मैटर्स कस्ता को हेन्डलिंग कस्त भाषा को आधार में वर्ल्ड क्लास भाई हो अब अमेरिका को चुनाव लर्ल्ड क्लास भन्नी क्या भन्नी डोनाल्ड ट्रम्प चुनेरी कर कतिपय इश्यूज अभी रिजल्ट भाग छेन तो भाई मैं वर्ल्ड क्लास भैन प्रशस्त फलो कर अनरिजल्व इश्यूज को लगी कोर्ट्स तब को कुछ भी कंट्री में डिफ्रेंट लेवल कोर्ट तब हम अस्ट्रेलिया में भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट फेडरल सर्किट कोर्ट फेडरल फुल फेडरल हाई अभी फुल बेन्च हो ठीक है बस मैं अच्छे थप प्रमाण दे तब सकते ठीक है तब सो प्रश्न तो है अलग डेलीगेट को विवाद देखा यहाँ इस कसरी लिने पूरे मैं तो इंडेफ में मैं बुझा छाइन है मैं चाहिए तमेदवार अज इंडेफ में बुझ्पर् है मैं क्वेश्चन कराया जो सरकार वाला मैं क्वेश्चन कराया के बाहर व्हाट सुड वी नीड टू नो फिर तब कैंडिडेट मात्र हो यहाँ को एनसीसी को प्रेसिडेंट है तो मिशन मिले मेरे चाहे धारणा के होने कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट बार मैं भी मैं कर पांच पंद्रह वर्ष बीस वर्ष को मेरे इतिहास हेन भी कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट होने चीज बार आई अलवेज वॉन्ट टू स्टे इन आर्म्स लेंथ है यह मैटर में जस्त हिज पैटर्न ब्रिफिंग करने प्रोग्राम थे मैं साथी के भाई मैं कैंडिडेट भी भाग होना मैं पार्टिशिपेट नगर साथी इन मब्जर को रूप में एट ओपिनियन चाहिए दिए तर मेरे ओपिनियन लाइन उसको रूप में नलिन्स एट ओपिनियन इज ओपिनियन भाई होसले के बात भू में अब मैं दीक ब्रिफिंग के होने अब यो यह कुरोला सायद म प्रवेश करना चाहन्थ चाहन्थ अन्न कुरोले हो कि अब सीम्पली क्यों कैंडिडेट ने ती कु में इन्वल्व कर जैसे भी जो चीज को दुईटा तीन टा पाटा होगा कोई पाटा अफेन्डेड होता खेल सेंसिटिव इश्यू भारतना मैं दीक ब्रिफिंग मैं बेला तब भन मैं दीक ब्रिफिंग के होने मेरे कोईसन के दुई तीन कोईसन थे इज देयर समथिंग आई निड टू नो अ वी निड टू नो एज एज कांड अफ हम तो स्टेक होल्डर नहीं हो तेस में वट इज इन्वल्व भादा खेल दिखा सर्टेन एंसर को आधार में मेरे खा उ सैटिस्फाई नहीं भाई है ते पी मेरे प्रतिक्रिया के जुनसुक चीज में मल्टिपल स्टेक होल्डर को है इनपुट लाई रब एनसी आईसिसी में चाहे डेलीगेशन जाने मैटर में जो अस्ट्रेलिया एनसीसी भित्र योगदान होने एट एनआरएन मुवमेंट में योगदान होने जो चाहे साथी भाई जो छुटना न होने चाहे जोसुक हो अब मैं चाहे मेरे बुझाई चाहिए के बने यहाँ जाने सबले सब भोट हाल भाई मैं हाल भाई तेज नहाल्न पर्ने कहीं कहीं जो लगे है तर ल 
कोई एक जना राम बहादुर अब यो नाम मिला फेरी बनने मानचे ने मतलब नहलने नहीं भाई बनी रहा यो अभियान को साइन डिजर्विंग मानचे होने तेज़ तो मानचे लाई एलोकेट करने पर सा जानू पर सा तेज़ में कती भाई बाइकल पिंग माला कती भाई टिकट ना काटे के मानचे वाला कती ना टिकट ना पाया वाला तेज़ तार में तब आले वड़ा वड़ा रोबस्ट मेकैनिज्म फॉलो करे रहा तेज़ तार लाज है तब आले वड़ा मेकैनिज्म बिल्ड अप करे तो इतिहास मतलब यो मानचे मन पर ही बन रहा है ना वड़ा मेरिट मेकैनिज्म बिल्ड अप करे तेज़ तो चाहे फैसिलिटेट करने से ही बन रहा मल दे को पर्सनल ओपिनियन से त्यो तब त्यो बंदा देर ही मात इसमें इंट्री करता है ठीक सात ना अब एक कुरा करते करते आखिर जैसे अब सुनाव नहीं हो आई ना एक और कहाँ विभिन्न ऐसी शर्मा गैरा तमिल आफुला या अपनों के आरोग्य के रखने संभव तो गैरों ने बाहला है ना विभिन्न देशों में जान बाहर ने आपने देखी रहती हों और मतलब एक तरह जानना मतलब आगे को सही इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया बाटा तो मैं यारों दो ही जाना होना होना वाइस प्रेसिडेंट को एक जाना महिला बनी होना होना महिला बाटा तेरे वाइक धर्मराज अधिकारी तो मैं दो ही जाना होना होना तो मेरे दो ही जाना को बीच में से यो इलेक्शन कैंपेन को संदर्भ में भेद गया तो वह मिले रहा ऑस्ट्रेलिया को लगी क तीस तो माहौल बनाने का रचना भी अभी हम आगे बढ़ाने से मिलते न थे तीस तो कर कर देखिए ना कहीं पानी नौ मिनट तक ही ना उन्हें एकदम ही मिलती हो तब वाले भाने को तब वाले भाने को कुराला हो माले गरी राशि एकदम गर्म ट्राई कर राशि भाने वाले मावंदा बड़ी झूठ बोलने कोई छह नज़ा बंदा यदि महिले जाए तो शरीर जाए आम महिले धर्मजी को लागी बोट धर्मजी मेरे 26 वर्षा पुराने साथी वहाँ रह मैं ऑस्ट्रेलिया आया को एक ही छोटी किए जाए घर है घर जिया सब नहीं धर्मजी ला मलेशिया में दानवाते हो मलिया है ना उसके रिश्ते के बच्चे वहाँ उसे धर्मजी ला यहाँ बनियो बना ले कुरो करेगा प्लेन में सॉन्ग आया हूँ गफर दे जाऊँ तब वाले बनी है लाइयो चुनाव बने हैं चुनाव हो कि ना बने आमी दुई जने ही जितना बनी मिलता दुई जने हारना बनी मिलता दुई जना जितियो बने काम करना बनी मिलता कि ना बने और अभी अनुभव लाग नहीं मानचल इच्छा करनो बने को स्वाभाविक � दिन अमील सा है ना वाने कुछ आई मी तेरे तो ड्रेड कंपटीशन हो चाहिए ना तारे एट द सेम टाइम ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट है ना तो ऑनेस्ट वायर में लगाने पड़ता महिले वहाँ को लाइफ बहुत मायने वहाँ ले मेरे लाइफ बहुत मायने वाने को तो लिप सर्विस वन जानी तो टू फैब्रिकेटेड टू कॉस्मेटिक वन यह वाला जाने साथ ही और लाये अब टू क्लो ये वाला ये वाली तो घर भी तरक्की आवना ले दिन मिल सब नहीं जाए दिन आराम रही हो बंदा बनाया सा तेज़ मापनी आफ ना वो करो तारा जिंदगी में जाने वाली वाली कैसा ही बनाया सा ना वाले रे बंदी ना मेरे निचले दिन आये ना वाले मलाज़े दिनो फलान ना दिनो बन्नी कि ना मौत पॉजिटिविटी में विश्वास करते हैं तो वही ना मेरे घरे को उस जोन में मौ बन्नी मल यूज़ करते हैं ना आमी बन्नी यूज़ करते हो नेगेटिव में मले आमी मौ एक्साइज़ ही करते हैं कोटी पहला मले तो मले मौ ट्रेनिंग प्रोग्राम करने आते हैं कुने दिन मा� सिनेरियो लेकर है ये सिनेरियो को आउटकम शुड बी द सेम तारे यू हैव टू साइड इन पॉजिटिव वाइब बनने करते हो बन्नू मतलब ये वाला पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीज बनी को लाइफ में तो 50 परसेंट डिफरेंस तीसरे लिमिट में करता है तीसरे लिमिट पलान ना दे एक प्रश्न मत जोड़े रहते हैं अब तीसरो बने मतलब वाले है ना तो तो मल तो भिंजो बनी बनाए थे आज बनी बन्चू भली बनी त्यान का ऐरा शुरू शुरू का कोटी वाला उसमें आता महिले त्यान इरा ऑस्ट्रेलिया में गई शक्ति जो महिले मात्रे बंदा नहीं मॉल गायत का साथी और लिखे करते हैं वाने सर रस्सा वाला सही बड़ा सही शोल्डी को हॉल में का ऐरा ब्रीफिंग करते हैं फलाना फलाना कैंडिडेट्स हैं स्ट्रॉंग देखें इंचा ऑस्ट्रेलिया को मात्रा है ना ग्लोबल प्रस्पेक्टिव को कैंडिडेट स्ट्रॉंग देखें इंचा लॉजिकल रैशनल कैपेबल पोटेंशियल लागू देखें इंचा इस तो लाइन में सपोर्ट करने पर सा मैं ऐसे समय जिंदगी में लिस्ट खोलती हूँ बगैर बहुत दिन है गाह एग्जाम्पल को लगे यूरोप को कैनाडा को जापान को वो रू साथी रू एक तर रिशानु नहीं था रिशानु करने कारण भी नहीं था तो इसमें तो ऑस्ट्रेलिया में मात्रे आईसीसी रन करे भाई यार किन्हों ग्लोबल साइयो आमले बनाऊं ना खोजे को तक कैपेबल मंचेर को उड़ा मिक्स्ड टीम बनाया रहा हाई परफॉर्मिंग टीम बनाऊं मोना किसी लाई 
नहीं भोट दिन पर्च भैन तब विचार में मेरा विचार सुन हेन ट्क रेकर्ड हेन हिस्ट्री हेन चिने जाने बुझे साथी रो कर सकने मानी रहे बढ़ाने पर्ने मं रहे भाई मैं बढ़ा होने अन्न साथी क्वालिटी को आधार में कैपेसिटी को आधार में पोटेन्सि को आधार में मैं नदी अरुला दिता फरक पड़े तर जाने टीम चाहिए कंबाइन स्ट्रेन्थ चाहिए एकदम हमीर यह साठी लाख को डायस्परा लीड करने टीम मैं अगि भी एनी अर्गनाइजेशन कैन गो एज हाई एज लीडर्स हाइट फिजिकल हाइट होना इंट्रेन्जिक मैं है भाई तो टीम पे तो कैपेसिटी राख् पे तो जितने एवं पार्ट हो जितने को अर्क दिन बाट तो मिटिंग करूर्ने होगा स्ट्रैटेजी बनाने पर्ने तेज अगड़ी बढ़ाने पर्ने रो बढ़ाखे ये साठी लाख मानी गर्व कर पाने इन को पाने पर्ने इन को अद हमी सब को अधिकार होना खेल एट असमंजस को टीम सरी पर्फर्म कर न सकने टीम बनो तो दुई वर्ष त घाटा लग् लग् यो डाइस पर डाउनहिल जान सी क्वालिटी खोजन कैपेसिटी खोजन पोटेन्सि खोजन एट खाल हाई पर्फर्मिंग टीम डेमोक्रेटिक राइट लूज करें आपको कंसिस्नेस यूज कर अब अंत्य में ज्यादा ज्यादा तब थप क्या अर्क आगामी विजयादशमी शुभ दीपावली छठ जस्ता हमारा महान चाड़ अगड़ी आई रहें तेस को शुभ पावन अवसर में यहाँ यो दर्शक संपूर्ण एनआरएन गरियावासी नेपाल नेपाली मीडिया बिजनेस कम्युनिटी लगाए संपूर्ण इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हमारा अगर डेलीगेट्स सब यहाँ को उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु रूप में कामना करना चाहूँ रो चुनाव लर्मल रूप से लिया यो जित्ता कई एकदम मैजिक भैयाने होना हार सर्वस्व गईने होने इस नेचुरल एट हेल्थी हमी ने जो करीब तीन हजार को संख्या में हम चार हजार को संख्या में हमी ने जमा होने वाला छो विदेश में बसर दस वर्ष बीस वर्ष बसर भी कुकुर को पुच्छर बाहर वर्ष राख डुंग्रा में भन्ने खाने उखान अरुले भन्ने ठा नदि हमीर चाहे आपको एटा तो जो हम कंसिस्नेस हम एक्सपीरियंस हम तो विदेश में हमें सिके देखे कुरा यहां डेमोक्रेटिक कंट्री में यहां वर्ल्ड क्लास कंट्री में वर्ल्ड क्लास भाई उसमें अब्जेक्ट करता कंट्री में बसि देखा सिक्या तो कुरो अलग लगे जाऊं अब हार जीत को स्वाभाविक हो एट डेमोक्रेटिक राइट लूज करने चुनावी पद्धति स्वाभाविक हो ती सब कुरोला कुछ भी चीज तैंस कि हाइट होटल को वरीपरी देखने मानी यो जात्रा ये के खाल यो भिड़तंत्र जात्रा तंत्र भाई नगर सब सालीन सौम्य प्रोफेसनल पोलाइट रूप में चाहे हम चुनावी एक्सर्साइज हम इंटरनेशनल जेनरल एसेंब्ली कंप्लीट करूँ फ्यूचर का एजेंडा में डिस्कस करूँ कसरी ये अभियान लाने भाई में करूँ इनोवेटिव क्रिएटिव कुछ फोकस करूँ मेरे आह्वान यहाँ सब उन समान सर यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद समय को लगी रही यहाँ को परिवार बड़ा दस को तिहार को शुभकामना अभी निर्वाचन संघार में कुछ यहाँ निर्वाचन को जो तब के सुन तब का एजेंडा रामस अगड़ी बढ़ाने हो शुभकामना निर्वाचन को यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद गणेश जी एवं लाउरी टीवी परिवार हस् थैंक यू आज का कार्यक्रम हमें कुरा ग्यौं गैरावस नेपाली संघ को आसन निर्वाचन को सेरफेर में निर्वाचन में उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार मोना केसी संग वहाँसंग को एक कुरा संगे आज का लगी कार्यक्रम संपूर्ण यूनिट का साथ में मैं बिता दिन नमस्ते कार्यक्रम क्रस चेक विद गणेश भट्टा ओन्ली ऑन लाहौरी टेलीविजन